সুপ্রিয় বন্ধুরা সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব কাস্টম হাউজের আইসিডি পদ এর যে সিপাই পদের পরীক্ষা হয়ে গেল তার সম্পূর্ণ প্রশ্ন সমাধান নিয়ে পরীক্ষাটি এগারোই ফেব্রুয়ারি দুই হাজার তেইশ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে তো এখানে প্রথমে যে প্রশ্নটা ছিল সেটা হচ্ছে যে অর্থসহ বাক্য রচনা করুন তো প্রথম ছিল হচ্ছে ঢাকের বায়া ঢাক বাজাতে আমাদের দুইটা কাঠির দরকার হয় একটা হচ্ছে ডান হাতে থাকে একটা বাম হাতে থাকে তো বাম হাতে যেটা সেটাকে বলে ঢাকের বায় এটা অপ্রয়োজনীয় বা নিষ্কর্মা যে তোমার মতো ঢাকের বায় দ্বারা কোনো কাজ সঠিকভাবে হবে না দু নম্বর বলছে ব্যাঙ্গের আধুলি মানে সামান্য ধনে অহংকার করা লটারিতে কিছু টাকা পেয়ে তার ব্যাঙের আধুলি করা শেষ হয় না পথ পাথরে পাঁচ কিল পাথরে পাঁচ কিল মানে খুব খুশি বা উন্নত অবস্থা ব্যবসায় অনেক অর্থ উপার্জন করে তার এখন পাথরে পাঁচ কিল অবস্থা শিবরাত্রির সলতে এটা হচ্ছে একমাত্র অবলম্বন আছে আমার শিবরাত্রির সলতে ছেলেকে একটু দেখে রেখ তামার বিষ এটা হচ্ছে অর্থের কুপ্রভাব সে যান তামার বিষে নষ্ট হয়ে গেছে আচ্ছা দুই নম্বর থেকে ছিল সন্ধি বিচ্ছেদ তো সুপ্রিয় বন্ধুরা আমাদের চ্যানেল জব এক্সাম মেড বিডি আমাদের জব এক্সাম মেড বিডি নামে ফেসবুক পেজও আছে এর বাইরে আমাদের আর কোনো চ্যানেল নেই তো আপনারা যদি পরবর্তীতে কোনো ভিডিও আপ আপডেট পেতে চান তাহলে এখানে লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকতে পারেন আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে পিডিএফ ভিডিওটা দেখছেন এই ভিডিওটা যদি পিডিএফ ফাইল আপনারা পেতে চান তাহলে আমাদের অঙ্ক যে পার্টটা আছে এখানে ম্যাথ পার্টে একটা কিউআর কোড দেওয়া আছে সেই কিউআর কোডটা যদি আপনি স্ক্যান করেন তাহলেই পিডিএফ ফাইল পেয়ে যাবেন তো চলুন আমরা দেখতে থাকি এরপরে সন্ধি বিচ্ছেদ ছিল প্রথমে ছিল সন্ধি এটা হবে সমযোগ ধি মনোরম এটা মনোবিসর্গ রম কুজ ঝটিকা কুজ যোগ ঝটিকা বর্জন বীজ যোগন আর নিরোগ নিবিসর্গ রোগ তিন নম্বর ছিল হচ্ছে নত্য বিধানের পাঁচটি নিয়ম লিখুন নত্য বিধান তৎসমা শব্দ যে মূর্ধন্যর ব্যবহার তাকে নত্য বিধান বলে তো প্রথমটা হচ্ছে ট ঠ ড ঢ এগুলোর পরে মূর্ধন্য বসবে যেমন আপনার ঘণ্ট ঘণ্টিকা নির্ঘণ্ট নিষ্কণ্ঠক বন্টন বন্টিত অকণ্ঠ অকণ্ঠিত আকণ্ঠ কণ্ঠনালী ভুলণ্ঠিত অখণ্ড এগুলো সবগুলোর সাথে মূর্ধন্য বসবে দুই হচ্ছে তৎসমা শব্দে রি র এবং মূর্ধন্যস্বর পরে মূর্ধন্য বসবে যেমন অরণ্য উদাহরণ কিরণ জাগরণ তরণ প্রচারণা ভরণ সন্তরণ এগুলো রেপের পরে মধ্যন্য বসবে যেমন আকীর্ণ ঘূর্ণন পূর্ণিমা বিদীর্ণ নির্ণয় বিস্তীর্ণ শীর্ণ পূর্ণ ইত্যাদি আর যুক্তক্ষর পরে মধ্যন্য বসবে যেমন ক্ষণ ক্ষীণ নিরীক্ষণ ভক্ষণ লক্ষণ প্রশিক্ষণ পর্যবেক্ষণ বিচক্ষণ ইত্যাদি এবং বিদেশি শব্দে বা তদ্ভব শব্দে মধ্যন্য হবে না যেমন গ্রিন কর্নেল ইরান ক্যারান ইস্টার্ন আয়রন হর্ন সাইরেন কার্ন সেগুলোর সাথে কোনো মধ্যন্য বসবে না এরপরে চার ছিল নিম্নের গ্রন্থগুলি লেখকের নাম লিখুন প্রথমে হচ্ছে রক্তাত্ম পান্তর এটা হচ্ছে মনিজ চৌধুরীর লেখা একটা নাটক তরঙ্গভঙ্গ সৈয়দ আলী উল্লাহর লেখা একটি গ্রন্থ আজব জাবর জবর অর্থনীতি এটা হচ্ছে আকবর আলী খানের লেখা একটি গ্রন্থ ওরা টোকায় কেন এটা হচ্ছে শেখ হাসিনার লেখা একটি গ্রন্থ এবং বিষাদ সিন্ধু এটা হচ্ছে মীর মশারফ হোসেনের লেখা একটি গ্রন্থ আচ্ছা এই ছিল হচ্ছে আমাদের বাংলা এরপর আমরা ইংরেজিতে যাব বলছে রাইট দ্য মিনিং অব দ্য ফলোইং ইডিয়াম দ্য ফ্রেস এবং সেন্টেন্স লিখতে হবে প্রথমে হচ্ছে আর টিপ অফ আইস বাগ টিপ অফ আইস বাগ মানে হচ্ছে যে আপনার বড় একটা জিনিসের ছোটো ছোটো অংশ স্মল পার্ট অফ দ্য লার্জ আইটেম বলছে দ্য স্টুডেন্টস হু ফেল ইন দ্য ম্যাথামেটিক্স আর এ টিপ অফ দ্য আইস বাগ মানে যারা স্টুডেন্ট হচ্ছে ম্যাথে ফেল করছে এরা আসলে মানে অনেকে ফেল করছে তার ভিতরে এরা একটা ছোট অংশ থ্রো অ্যান্ড থ্রো এটা মানে কমপ্লিটলি পুরোপুরি মিস্টার আলম ইস থ্রো অ্যান্ড থ্রো অ্যান্ড অনেস্ট পার্সন ফেস দ্য মিউজিক ফেস দ্য মিউজিক মানে সমস্যা বা সংকটের সম্মুখীন হওয়া বা শাস্তি ভোগ করা গেট পানিশমেন্ট ইফ ইউ আর অনেস্ট ইউ উইল ফেস দ্য মিউজিক আচ্ছা ইফস অ্যান্ড বার্ডস এটার অর্থ হচ্ছে কিন্তু কিন্তু ভাব বা কনফিউশন আই ডোন্ট লাইক ইফস অ্যান্ড বার্ডস আমি কিন্তু কিন্তু ভাব পছন্দ করি না আচ্ছা এরপরে দুই নম্বর ছিল ফিল ইন দ্য গ্যাপ উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন প্রথমটা ছিল হি রিট্রাইভ দ্য পেন ফ্রম 
डैश द टेबल अर्थात होते हैं शेयर टेबल है निश्चित के कॉलम टी पुनरुद्धार कर लो तेले रिट्राइब द प्रिंट फ्रॉम अंडर द टेबल टेबल है निश्चित के कॉलम टी उद्धार कर लो हिज प्लान डिड नॉट कम डैश तार पूरी कल्पना प्रकाश है नहीं डिड नॉट कम आउट आई लुक फॉरवर्ड डैश मीटिंग यू लुक फॉरवर्ड তারপরে হি টেক্সড হিজ फादर সে দেখতে তার বাবার মতো অর্থাৎ হচ্ছে টেক্সের পরে আফটার বসবে হি টেক্স আফটার হিজ फादर শি স্টপড দা টেলিভিশন এন্ড গট হার স্টাডিজ সে টিভি দেখা বন্ধ করে পড়তে গেল গট টু হার স্টাডিজ তিন নম্বর ছিল ট্রান্সলেট ইনটু ইংলিশ প্রথমে ছিল তার বাবা ভুট্টার ব্যবসা করে করেন হিজ फादर ডিলস ইন কর্ন হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলো সাডেনলি ইট বিগান টু রেইন গত বছর বন্যা খাদ্যশস্যের ক্ষতি করেছে লাস্ট ইয়ার ফ্লাডস ড্যামেজড দা ক্রপস রহিম আমাকে 10 টাকা দিতে চেয়েছিল রহিম ওয়ান্টেড টু গিভ মি 10 টাকা এন্ড গত রাতে আমি বইটি পড়তে পড়তে ঘুমিয়েছিলাম আই স্লেপড রিডিং দা বুক লাস্ট নাইট আচ্ছা এরপরে চার নম্বর ছিল কমপ্লিটিং দা সেন্টেন্স प्रथम डे सिलो आई वुड प्लांट मेनी ट्रीज इन द टाउन अमी मच्छों ने गास लगा था हम टाउने इप डैश ये बाकी गुलर क्षेत्रे अपनी पौरे जेटाय बोशन ने कहना गामट्टी के लिए ठीक था क्ले हवे मीनिंग टाव ठीक था कल आग बे जब उन्हें कहने बोल से जे शहर में मने गास लगा था हम जो दिया मन उन्हें टाका যখনই সে মানুষকে দেখলো সে আই ওয়েন্ট আউট মানে আমি চলে গেলাম এটা গ্রামাটিক্যালি ঠিক থাকতে হবে তারপর আই লুক ফরওয়ার্ড লুক ফরওয়ার্ডের পর আমরা জানি 2 প্লাস ভার্বের আইএন জি বসে অর্থাৎ টু সিইং ইউ হবে আমি তোমার সাথে দেখা করার জন্য অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছি তারপর আছে দো আই हैव बीन লিভিং ইন ঢাকা ফর লাস্ট 20 ইয়ার্স যদিও আমি বিগত 20 I don't know the all roads of Dhaka. Airport theke mathematics silo. Prothom jang kote silo bolche je ekte aytokar khetter khetrapal 2000 borgo meter. Jodiye dorgo 10 meter kam hoto, ta hale ekte borgo khetro hoto. Aytok khetro tir pori shima kuni na koron. Acha. The prothom amra aytok khetro tir dorgo x posto y dhor nilam. Tala khetrapal ab x y. এখন বলছে দৈর্ঘ্য যদি 10 মিটার কম হতো মানে x মাইনাস যদি 10 হতো তাহলে এটা বর্গক্ষেত্র হতো মানে তখন দুই বাহু সমান হয়ে যেত মানে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ সমান হয়ে যেত অর্থাৎ x মাইনাস 10 ইকুয়াল টু y হবে এখন y এর মান আমরা একনাংশ সমীকরণে বসাবো তাহলে x x মাইনাস 10 ইকুয়াল টু 2000 হবে এখান থেকে x স্কয়ার মাইনাস 10 x মাইনাস 2000 মিডল টার্ম করলে 50x আর এখানে 40x তাহলে x কমন নিলে x 50 प्लस 40 का उन्हें लेक्स माइनस 50 ताल एक्स एर मान एक टा होता है 50 एक टा होता है माइनस 40 अंदर दूर को जो होता है रीनात्तक होते पारे ना शुद्रंग दूर को हवे होता है पांच शत मीटर तो शुभ्रिया बंदरे आमदे चैनल जॉब एग्जाम मेड भी दिते आपने लोग अवश्य लाइक कमेंट शेयर करे शांगे थक बन एवं এরপরে বলছে x এর মান যদি আমি দুই নং সমীকরণে বসাই তাহলে 50 মানে 10 y অর্থাৎ y এর মান 40 তাহলে দৈর্ঘ্য 50 আর প্রস্থ হচ্ছে 40 বলছে পরিসীমা কত পরিসীমা হচ্ছে 50 আর 40 যোগ করে দ্বিগুণ করলে হবে তাহলে 180 মিটার হবে হচ্ছে উত্তর এরপরের যে অঙ্কটা ছিল সেটা বলছে যে সমীর সাহেব তার 56000 টাকার কিছু টাকা বার্ষিক 12% মুনাফা এবং বাকি টাকা বার্ষিক 10% মুনাফা বিনিয়োগ করলেন এক বছর পর তিনি 6400 টাকা মুনাফা পেলেন তিনি 12% হারে কত টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন তে সুপ্রিয় বন্ধুরা এই যে স্ক্যান কিউআর কোড দেখছেন এটা আপনি স্ক্যান করলে কিন্তু পিডিএফ ফাইলটা পেয়ে যাবেন তাহলে আমি ধরে নিলাম যে সে 12% সুদে বিনিয়োগ করেছিল x টাকা হ্যাঁ তাহলে x টাকার 12% সুদ ধরলে হবে 12x বাই 100 আর তার কাছে টাকা আছে 56000 তাহলে 10% সুদে বিনিয়োগ করছে 56000 x টাকা তাহলে এটার উপরে সুদ ধরবে হচ্ছে 10% হারে অর্থাৎ 56000 
के दस दिए गुण कर ले लाख षाट हज़ार माइनस दस एक्स डिवेड बशो ये दुईटा सूद ये दुईटा सूद जो कर ले हज़ार चार सौ टाक अर्थात ये पाँच लाख षाट हज़ार माइनस दस एक्स बशो और बारो एक्स बशो ये दुईटा जो कर ले हज़ार चार सौ टाक सूद ता हमें एकशो अपन लसाओ कर फिलब लसाओ कर डान पास गुण कर दी छय लाख चल्लिस हज़ार थ पाँच लाख षाट हज़ार बद और बारो थ दस बार दी दुई एक्स है अर्थात एक्स एन मान दो एक्स मान आशी हज़ार एक्स एन मान चल्लिस हज़ार मान से चल्लिस हज़ार टाक बारो पार्सेंट सूदे बनियोग एरपर एक उत्पादक छो बस एक्स किूब प्लस सिक्स एक्स स्कोर प्लस इलेवेन एक्स वाई होल स्कोर प्लस सिक्स वाई किूब के उत्पादक विश्लेषण कर उत्पादकगुल्क भाग शेष उपाध्य दिए विश्लेषण करब तो प्रथम धरे निब फांगशन एक्स इक्ल टू एक्स किूब प्लस सिक्स एक्स स्कोर वाई प्लस इलेवेन एक्स वाई होल स्कोर प्लस सिक्स वाई किूब एन एक्सर मान एम एक संख्या राशि अपना चलक बसाते हैं जेटा बसाले पूरा राशिटा जिरो है इन्हें जेहतु दुई रकम भेरिएबल आए एक्स ए वाई सूतरा एक्स इक्ल टू माइनस वाई बसा और सबग जेहतु प्लस आसे तेल एक्स इक्ल टू माइनस वाई बसाले हमारे एक माइनस वाई किूब सिक्स इंटू माइनस वाई होल स्कोर वाई इलेवेन माइनस वाई वाई होल स्कोर प्लस सिक्स वाई किूब तेल एट माइनस वाई किूब प्लस सिक्स वाई किूब माइनस इलेवेन वाई किूब प्लस सिक्स वाई किूब अर्थात टुएल्व वाई किूब थे टुएल्व वाई किूब माइनस वाई जिरो हो जा तर मैं आप बुझते एक्स इक्ल टू जख माइनस वाई तक ये जिरो हे एक्स प्लस वाई हे एक उत्पादक एन ए अंक करते हम प्रथम आगे तीन नम्बर लाइन करते हैं तीन नम्बर लाइन कर सिसटेम कि प्रथम अपनी आगे एक्स प्लस वाई लिखे नीबें एक्स किूब मिलाते हैं तो हमें एक्स किूब मिलाते हमें गुण करब कि दिए एक्स स्कोर दिए गुण करब तब एक्स किूब प्लस एक्स स्कोर वाई हमारे एखे सिक्स एक्स स्कोर वाइर दरकार आसे हे शुद्ध एक्स स्कोर वाई एखे हे एक फाइव एक्स स्कोर वाई लागे तेल फाइव एक्स वाई निब त फाइव एक्स स्कोर वाई है तरपे हेखने तेल एखे फाइव एक्स स्कोर एक्स वाई स्कोर हमारे एखे लागे इलेवेन एक्स वाई स्कोर तेल आबादा सिक्स वाई स्कोर साथ प्लस वाई निब ता मिले जाखान कमन जाए को एक्स प्लस वाई कमन जाए तो हमें हमें थे एक्स स्कोर प्लस फाइव एक्स वाई प्लस सिक्स वाई स्कोर एबार एट मिडिल टर्म करब एक्स स्कोर प्लस थ्री एक्स वाई टू एक्स वाई प्लस सिक्स वाई स्कोर तेल एक्स कमन डेल एक्स प्लस थ्री वाई एखे टू वाई कमन डेल एक्स प्लस थ्री वाई अर्थात उत्पादक है एक्स प्लस वाई एक्स प्लस टू वाई और एक्स प्लस थ्री वाई एटाई हे उत्तर एरपर हमारे जेनारे नलेज प्रथम छो जुक्तराष्ट्रे प्रथम प्रेसिडेंटर नाम कि जुक्तराष्ट्र प्रथम प्रेसिडेंटर नाम जर्ज वाशिंगटन रानवे चलचित्र परिचालक के तरह एक मासूद बंगबंधु सत मार्चर भाषण निर्मित चलचित्र नाम कि तर्जनी हो ची मिन को देशर नागरिक एट भियेतनम शाकतीपर मालिकाना को देशर एट सठीक हमें जानी ना छय नम्बर बोलते वीर प्रतिक खेत प्राप्त एकम्र विदेशी नागरिक नाम कि डब्ल्यू एस सोडारलैंड वीर प्रतिक आफ्रिकल पार्ल बला है कौन देश के उगान्डा डब्ल्यू एस एर सदर दफ्तर कथाय जेनेवा सुइजारलैंड को भिटाम क्षत स्थान रक्त पड़ा बंद करते सहाज्य कर भिटाम के मानवदेह बृहतम अंग कौन एट तक विश्वकप फुटबल दुहजार बस सर्वोच्च गोलदाता कयटी गोल कर आठटी गोल कर फ्रांसर एम बाप्पे मुजिबनगर सरकार कब गठित है दस एप्रिल उन्नीस एक साले पूर्ण रूप लिखु प्रथम छो बार्ड एट बांग्लेश एडेमी फर रोरल डेभलपमेंट और वाईफाई एट वायरलेस फिडिलिटी और फाइनल छो जिपीआरएस जेनारे पैकेट रेडियो सार्विसेेस तो सुप्रिय बंधुरा आज के प्रश्न समाधान यह पर्यत भलो लगले अवश्य लाइक कमेंट शेयर करबें चैनल जब एक्साम मेड विडिर साथ ही थकबें से आशा कर आज के मत शेष कर सबाई के असंख्य धन्यवाद